হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু স্মার্ট স্টাডি বাংলা বন্ধুরা আমরা এই চ্যানেলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মেন এক্সামে প্রিপারেশান করছি তো আজকে আমাদের চতুর্থ ক্লাস এর আগে তিনটে ক্লাস আপনারা করেছেন আশা করছি ভালো লেগেছে তো আজকে ক্লাসে আমাদের পঁচিশটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকবে একদম যে প্যাটার্নে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে সেরকম প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রশ্নটা থাকবে অবশ্যই আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং মক টেস্ট হিসাবে দেবেন আর অবশ্যই শেষে কমেন্ট করে স্কোরটা জানাবেন তো দেরি না করে শুরু করি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার দেবেন তো বন্ধুরা একদম প্রথমে আমরা চলে এসছি আগেবারে যেরকম প্যাটার্ন ফলো ফলো হয়েছিলো সেরকম অনুযায়ী কিন্তু হবে আগেবারে যেমন চার পাঁচটা ছিল এরর কারেকশান সেরকমই তো প্রথম প্রশ্ন এরর কারেকশানের প্রশ্ন ক্লিক অন দ্য পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স ইউ থিঙ্ক ইজ কারেক্ট সরি ইনকারেক্ট টু টেস্ট ইয়োর সেলফ মানে এরর কারেকশান করতে হবে তো সেন্টেন্সটা কী আছে প্রথম প্রশ্ন ইন এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি এভরি ভোটার হ্যাজ এ রেসপন্সিবিলিটি টু কাস্ট দেয়ার ভোট ইন দিয়া ইন দ্য ইলেকশান প্রসেস শেষেরটা হচ্ছে নো ইয়ার তো চারটে অপশানের মধ্যে কোনটা সঠিক উত্তর হবে তো বন্ধুরা আশা করছি আপনারা এটা করেছেন অ্যান্সার দিয়েছেন তো সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি কেন অপশান নাম্বার সি ভালো করে সেন্টেন্সটা পড়ে একবার দেখুন মোটামুটি ইংরাজি যারা একটু একটু ভালো পড়তে পারলে কিন্তু অনেক প্রশ্ন আপনারা কিন্তু সলভ করে দিতে পারবেন ইন এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি এভরি এখানে দেওয়া আছে এভরি ভোটার তাহলে এভরি ভোটার মানে প্রত্যেককে বোঝাচ্ছে এক একজনকে বোঝাচ্ছে তাহলে রেসপন্সিবিলিটি টু কাস্ট দেয়ার ভোট কেন হবে এখানে এভরি বলেছে তাহলে এখানে দেয়ার কেন হবে এখানে তো হিজ হবে বোঝা গেল ইন এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি এভরি ভোটার হ্যাজ এ রেসপন্সিবিলিটি টু কাস্ট হিজ ভোট ইন দ্য ইলেকশান প্রসেস ওকে এরকমই এর কারেকশান থাকবে নেক্সট নেক্সট নাম্বার টু এটাও আছে কেরো কারেকশান নাম্বার দুই ইফ দ্য এমপ্লয়িজ উড হ্যাভ সাকসিড ইন দেয়ার অ্যাটেম্প্ট দে উড হ্যাভ অ্যাচিভড এ গুড টার্গেট নো এরর কী হবে তো বন্ধুরা অনেকে করতে পেরেছেন বা অনেকে পারছেন না শুনে নিন একটা ফর্মেশান হচ্ছে সেন্টেন্সের একটা ফর্মেশান ইফ থাকলে ইফ প্লাস হ্যাড প্লাস উড এই হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের ফর্মেশান হয় তো এটা বারবার এরকম কারেকশানে দেয় ইফ প্লাস হ্যাড প্লাস উড থাকবে দেখুন ইফ আছে সেই সেটা উড আছে তাহলে মাঝখানে কী থাকবে হ্যাড তাহলে দ্য এমপ্লয়িজ উড হ্যাভ না হয়ে হবে হ্যাড তো অপশান নাম্বার এটা হয়ে যাবে কারেক্ট এখানেই ভুলটা আছে ইফ দ্য এমপ্লয়েজ হ্যাড সাকসিড ইন দেয়ার অ্যাটেম্প্ট দে উড হ্যাভ অ্যাচিভড এ গুড টার্গেট বোঝা গেল আমি আর বাংলা মিনিংটা বলছি না আমি সেন্টেন্সটা বুঝিয়ে দিলাম বুঝতে পেরেছেন ইফ থাকলে হ্যাড থাকবে এবং উড থাকবে ঠিক আছে এই হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের কারেক্ট ফর্মেশান ইফ হ্যাড উড ঠিক আছে যেখানে যেহেতু এখানে হ্যাড নেই এটাই হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট ক্লিক অন দ্য পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স ইউ থিঙ্ক ইস ইনকারেক্ট এটাও কেয়ার কারেকশান নাম্বার থ্রি দ্য কোয়েশ্চেন ইজ সো কমপ্লিকেটেড দ্যাট ইট কুড নট বি সলভড ইমিডিয়েটলি তো কী হবে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর দেখুন এ সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার এ কেন ইজ এই জায়গাটা কেন ইজ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ সো কমপ্লিকেটেড কোয়েশ্চেনটা ছিল এতটাই কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন তাহলে ইজের জায়গায় তো ওয়াজ হবে তবেই না এখানে দ্যাট কুড নট দেয়া যায় কুড কুড ক্যানের পাস্ট ফর্ম কুড ঠিক আছে তবেই তো হবে তাহলে ইজের জায়গায় কী হবে ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ সো কমপ্লিকেটেড কোয়েশ্চেনটা এতই কমপ্লিকেটেড ছিল যে এটা উত্তর দেওয়া যাচ্ছিল না এটাই উত্তর করা যাচ্ছিল না ইট কুড নট বি সলভড ঠিক আছে বোঝা গেল নেক্সট আনলেস হি ডাজ নট ডিসিপ্লিন হিমসেলফ অ্যান্ড ট্রাইজ হার্ড হি উইল নট লার্ন এনিথিং ঠিক আছে আনলেস কথার অর্থ হচ্ছে যদি না যদি না ঠিক আছে তো এইখানে সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে এইখানেও সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার এ কেন আনলেস প্লাস ডাজ নট করে আমরা কখনো একটা সেন্টেন্সে এখানে ডবল নেগেটিভ করতে পারবো না আনলেস হি ডাজ নট ডিসিপ্লিন এ করতে পারবো না ডাজ নট করতে পারবো না ডবল নেগেটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে ডবল নেগেটিভ হয় না সেই জন্য অপশান নাম্বার এ হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার ওকে 
এইগুলোই এর কারেকশানে শেখার আছে এরকম আমি অনেক এর কারেকশান প্র্যাকটিস করিয়ে দেবো চিন্তা নেই প্রতিটা ক্লাস ফলো করবেন পরীক্ষার আগে পর্যন্ত অনেক কিছু অনেক প্র্যাকটিস হয়ে যাবে এবং যে নিয়মগুলো বলছি অবশ্যই খাতা লিখে রাখবেন দেখবেন পরীক্ষাতে কতটা আপনাদের হেল্প হচ্ছে আমি তো আর কোয়েশ্চেন সেটা নয় আমি বলে দেবো যে এই প্রশ্নটাই পড়বে কিন্তু এমন মানে এর কারেকশানগুলো দেবো বা প্র্যাকটিস করাবো যাতে একদম পুরো নিয়মগুলো আপনাদের মাথায় থাকে সেন্টেন্স আলাদা দিলে কী হবে আপনারা নিয়ম জেনে রাখেন তখনই করতে পারবেন ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট নাম্বার পাঁচ মানে আমি পাঁচটা এর কারেকশান দিয়েছি এটাতে ডেসপাইট অফ হ্যাভিং অ্যান এক্সেপশনালি ব্রাইট কেরিয়ার রেকর্ড সি কুড নট গেট হোয়াট এভার সি ডিজার্ভ বলতে হয় যে তার একটা সুন্দর কেরিয়ার থাকা সত্ত্বেও হি কুড নট গেট হোয়াট এভার সি ডিজার্ভ সে কিছুতেই পারছে না যদি তার যেটা প্রাপ্য সেই সেটা পাচ্ছে না তাহলে এখানে ডেসপাইট কেন হবে এটা হবে ইন্সপাইট ঠিক আছে ইন্সপাইট ইন্সপাইট অফ হ্যাভিং অ্যান এক্সেপশনালি ব্রাইট কেরিয়ার ওকে ডেসপাইট মানে ছাড়া আর ইন্সপাইট মানে সত্ত্বেও ঠিক আছে মানে তার উজ্জ্বল কেরিয়ার থাকা সত্ত্বেও সে যেটা পাপ্য সেটা পারছে না ঠিক আছে ডেসপাইট হবে না নেক্সট নেক্সট এটা কী আছে সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট ঠিক আছে দারুণ প্রশ্ন সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্টে দু তিনটে থাকবে দো ইট ওয়াজ রেনিং বাট আই ওয়েন্ট আউট এই যে বাট আই এর তলায় দাগ দেওয়া আছে এটাকে যদি ইম্প্রুভ করা থাকে আপনি ইম্প্রুভ করবেন চারটে অপশান বাট ইয়েট আই আই হাউ এভার আই নো ইম্প্রুভমেন্ট তো সঠিক উত্তর কী হবে দো ইট ওয়াজ রেনিং আই ওয়েন্ট আউট দো থাকলে আর বাট করার এখানে দরকার নেই যদিও বৃষ্টি হচ্ছিলো আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম কিন্তু আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম করার কোনো দরকার নেই তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আই ওকে দো ইট ওয়াজ রেনিং আই ওয়েন্ট আউট যদিও ওটা বৃষ্টি পড়ছিলো আমি বেরিয়েছিলাম তাহলে যদিও বলে আবার কিন্তু বলার দরকার নেই ঠিক আছে এই এগুলো সব নিয়ম ইংলিশের এরও কারেকশানের নেক্সট নেক্সট আছে এটাও সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট দেয়ার ইজ নো চান্স অফ সাকসেস আনলেস ইউ ডু নট হার্ড ওয়ার্ক সরি ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড কী হবে আনলেস ইউ ওয়ার্ক আনটিল ইউ ওয়ার্কিং আনটিল ইউ ডু নট ওয়ার্ক নো ইম্প্রুভমেন্ট কী হবে তো বন্ধুরা একটু আগে এটা আমি বলেছিলাম আনলেসের সঙ্গে ডু নট বা ডাজ নট বসে ডবল নেগেটিভ ডবল নেগেটিভ হয় না ঠিক আছে তো কী হবে আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ব্যাস আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ঠিক আছে আনলেস আর ডু নট করে ডবল নেগেটিভ করা যাবে না সেটাই সে বোঝা গেল এরকম কিন্তু পড়তে পারে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরকম পরীক্ষা পড়তে পারে কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট নেক্সট হচ্ছে হ্যাভ ইউ এভার স দ্য ফ্লাওয়ার অফ এ পাম্পকিন প্ল্যান্ট ঠিক আছে সি সিং সিন নো ইম্প্রুভমেন্ট তো সঠিক উত্তরে কী হবে এইটা আপনারা সকলেই করে ফেলেছেন বেশিরভাগ ছেলে করে বা ছেলে মেয়ে করে ফেলেছে হ্যাভ ইউ এভার স নয় হ্যাভ ইউ এভার সিন কেন দেখুন এইখানে হ্যাভ আছে হ্যাভ আছে হ্যাভের সঙ্গে ভারবের থার্ড ফর্ম হবে ঠিক আছে তো ভারবের থার্ড ফর্ম কি সি ভারবের থার্ড ফর্ম সিন এস ডবল ইন সিন হ্যাভ ইউ এভার সিন দ্য ফ্লাওয়ার অফ এ পাম্পকিন প্ল্যান্ট বুঝে গেল নেক্সট নেক্সট হচ্ছে ইডিয়াম ফ্রেস ভালো প্রশ্ন এবং খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু ঠিক আছে দ্য পলিস লুকড অল ওভার ফর হিম বাট ড্রিউ এ ব্ল্যাঙ্ক কি হবে ডিড নট ফাইন্ড হিম পুট হিম ইন প্রিজন অ্যারেস্টেড হিম টু হিম টু কোর্ট আচ্ছা এমনি মানে করার চেষ্টা করুন একবার মানে ধরুন এটা পারছেন না ঠিক আছে দেখুন কিন্তু মানে করার চেষ্টা করতে পারলে বেঙ্গলি মিনিং কিন্তু অনেকটা কাছাকাছি চলে যাওয়া যায় দ্য পুলিশ লুকড অল ওভার লুকড মানে সার্চ লুকড অল ঠিক আছে তো পুলিশটি চারিদিকে খুঁজেছিল ফর হিম কাকে তাকে খুঁজেছিল বাট ড্রিউ এ ব্ল্যাঙ্ক কিন্তু এটা ড্রিউ এ ব্ল্যাঙ্ক বলে একটা ফেস দেওয়া আছে তো ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক মানে শূন্য তার মানে যেখানে দেখছিল সেখানে মানে শূন্য দেখতে পাচ্ছিল না তার মানে তাহলে পুট হিম ইন প্রিজন তাকে প্রিজন মানে জেল তাকে জেলে পড়েছিল না এটা তো বলছে না সেন্সটা অ্যারেস্টেড হিম তাকে পাকড়াও করেছিল না এটাও সেন্স বলছে না টু হিম টু দ্য কোর্ট কোথায় বলছে টু হিম টু হিম টু দ্য কোর্ট এখানে কোনো এটা সেন্টেন্সটা দেখে ওই সেন্সই আসছে না ডিড নট ফাইন্ড হিম এটা হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার পুলিশটা চারিদিকে খুঁজছিল কিন্তু তাকে কোথাও পাচ্ছিল না ড্রিউ বাট ড্রিউ এ ব্ল্যাঙ্ক শূন্য স্থান শূন্য ব্ল্যাঙ্ক মানে ফাঁকা সে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না তাকে চারিদিকে ফাঁকা নেক্সট প্রশ্ন এডিয়াম ফ্রেস 
আন্ডারলাইন দ্য সেন্ডার কোথায় যা দেওয়া আছে সেটা থেকে করতে হবে এখানে যদিও সেন্টেন্সের মধ্যে নেই এটা এমনি প্লেন দেওয়া আছে এ ম্যান অফ স্ট্র এ ম্যান অফ স্ট্র ঠিক আছে আচ্ছা স্ট্র মানে পাইপ মনে রাখলাম স্ট্র মানে স্ট্র মানে একটা পাইপ এটা মনে রাখলেন সিম্পলি হ্যাঁ এবার কী করে এটা মনে রাখলাম উত্তরটা তাহলে কী হবে এ ভেরি অ্যাক্টিভ পারসেন একজন খুব সক্রিয় বা কর্মঠা ব্যক্তি এ ওর দি ফেলো অ্যান আনরিজনেবল পারসেন এ ম্যান অফ নো সাবস্টেন্স কী হবে দেখুন স্ট্র স্ট্র হচ্ছে পাইপ একটা পাইপের ভেতরটা শূন্য স্থান পুরো ফাঁকা ঠিক আছে তো একটা মানুষ ভাবুন একটা মানুষ যার মধ্যে কোনো মানুষের যার কোনো কি বলবো অস্তিত্ব নেই বলতে গেলে এর কোনো অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে বলে এটা মনে করে না ফাঁকা ঠিক আছে না আছে জ্ঞান না আছে কিছু এটা ফাঁকা এটা মানুষ ঠিক আছে তার কারণে কী হয় এ ম্যান অফ নো সাবস্টেন্স ঠিক আছে এ ম্যান অফ স্ট্র মিন্স এ ম্যান অফ নো সাবস্টেন্স ওকে বোঝা গেল নেক্সট দেখুন খুব ভালো বোঝ না এটাও কী আছে এটাও একটা ইডিয়াম ফ্রেস সি ডিড নট রিয়েলাইজ দ্যাট দ্য ক্লেভার সেলসম্যান ওয়াজ টেকিং হার ফর এ রাইট ঠিক আছে আচ্ছা এ চার অপশান ছাড়া এবার এটাকে পড়ার চেষ্টা করুন ভালো করে মানেটা বোঝার চেষ্টা করুন হয়ে যাবে সি ডিড নট রিয়েলাইজ দ্যাট সে কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারছিল না দ্য ক্লেভার সেলসম্যান ওয়াজ মানে চালাক সেলসম্যানটা মানে যে জিনিস বিক্রি করছে সেলসম্যানটা ঠিক আছে ওয়াজ টেকিং হার এ ফর এ টেকিং হার ফর এ রাইট এর মানে কি সে উপলব্ধি করতে পারছে না চালাক সেলসম্যান দিয়েছে তার মানে কি চালাক সেলসম্যান তাকে নিশ্চয়ই ঠকাচ্ছে এরকম কিছু ব্যাপার তবে সে বুঝতে পারছে সে তাকে ঠকাচ্ছে সে কিন্তু সে বুঝতে পারছে না এবার চারটা অপশানে ফোর্সিং হার টু গিভ টু গো উইথ হিম তার সঙ্গে যেতে যাওয়ার জন্য ফোর্স করছে ট্রাইং টু ট্রিক হার তার সঙ্গে প্রতারণা করার চেষ্টা করছে টেকিং হার ইন এ কার পুলিং হার অ্যালং না এটা কী এখানে তো বোঝাই গেল ট্রাইং টু ট্রি খার তার সঙ্গে প্রতারণা করার চেষ্টা করছে ঠিক আছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান নাম্বার বি সি ডিড নট রিয়েলাইজ দ্যাট দ্য ক্লেভার সেলসম্যান ওয়াজ ট্রাইং টু ট্রি খার ঠিক আছে তার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করছে সে এটা বুঝতে পারছিল না নেক্সট এটা হচ্ছে বেস্ট সাবস্টিটিউট কোথাও লেখা থাকবে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন কোথায় লেখা থাকবে বেস্ট সাবস্টিটিউট ঠিক আছে তো কী হবে টু কাট সামথিং ইন টু টু পিসেস তো এটা আপনাদের তো মনে রাখতেই হবে এটা হয়তো পারা যাবে না এটা মনে রাখতে হবে যেটা মনে আছে সে করে দিতে পারবে টু কাট সামথিং ইন টু টু পিসেস কোনো কিছুকে দুটো ভাগে ভাগ করা কেটে তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় সেভার এস ই ভি ই আর এটা হয়ে যাবে সঠিক উত্তর সেভার মানে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে দুটো জিনিসের টুকরো করে কাটা বোঝা গেল নেক্সট অ্যাক্ট অফ এটাও বেস্ট সাবস্টিটিউট মানে এটাও হচ্ছে ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন ঠিক আছে অ্যাক্ট অফ ডিসিভিং সামবডি ইন অর্ডার টু মেক মানি অ্যাক্ট অফ ডিসিভিং সামবডি তো অ্যাক্ট মানে ধরুন এটা অভিনয় সামবডি মানে কারোর সাথে ইন অর্ডার টু মেক মানি মানে টাকা ইনকাম করার জন্য কারোর সাথে অভিনয় করে কিছু করা ঠিক আছে ফ্রড রবারি পিক পকেট থেপ্ট তাহলে যখন এটা মায়েরা বুঝতে পারলেন কাছাকাছি কিন্তু চলে যাওয়া গেল কীরকমভাবে কাছাকাছি গায়ে গা গেল তো অভিনয় এখানে অভিনয় করছে কারোর সাথে টাকা কামাবে বলে তো রবারি যখন ডাকাত রবার মানে ডাকা তার রবারি করতে হচ্ছে ডাকাতি করলে সে অভিনয় করবে না ডাইরেক্ট মাথায় পিস্তল দিয়ে বলো যা কিছু আছে সব কিছু বার করে দাও আর পিক পকেট তো পিক পকেট তো বুঝতেই পারা যাবে না কোথায় বাসে ট্রেনে গেলে বাড়ি এসে দেখবো প্যাকেজ পেজনের পকেট থেকে কেটে মানি ব্যাগ নিয়ে নিয়েছে আর থেপ্ট মানে প্লেন চুরি উত্তরই হয়ে যাবে ফ্রড ফ্রড করা অপশান নাম্বার এ হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে ফ্রড বোঝা গেল ফ্রড মানে ঠকানো জাস্ট টাকা কামাবে বলে অ্যাক্টিং করে ঠকিয়ে নিল ঠিক আছে সেই জন্য কোনো ফ্রড ব্যক্তির হাতে কোনো কিছুভাবে চাকরির প্রলোভন দিলে যে পুলিশের চাকরি করে দেবো এত টাকা লাগবে কোনো দিন করতে যাবেন না ঠিক আছে তাহলে এত কষ্ট করে তাহলে খেটে এই পর্যন্ত এলেন কেন ঠিক আছে নিশ্চয়ই হবে বেশি লাভ দরকার নেই এইটটি ফাইভে পরীক্ষা ফর্টি আপ পেলে এনাফ ফর্টি আপ পেলে এনাফ যদি ফর্টি ফিফটি পার্সেন্টও পেতে হবে না ফর্টি প্লাস পেলে একদম শিওর চর চাকরি ঠিক আছে আমি এটা বলে দিলাম নেক্সট ক্লিক অন দ্য অপশান হুইচ ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য বেস্ট সাবস্টিটিউট অফ দ্য ডেসক্রিপশান এটাও ওয়ান ওয়ার সাবস্টিটিউশন এনিথিং হুইচ ইজ নো লঙ্গার ইন ইউজ এনিথিং হুইচ ইজ নো লঙ্গার ইজ ইউজ যে যা কিছু যেটাকে বেশি দিন ব্যবহার করা যায় না ঠিক আছে অবস্কিওর অবসোলেট প্রিস্টাইন আর ল্যাপসড তো কি উত্তর হবে দেখুন 
যেটাকে বেশি দিন বলেছে নো লঙ্গার ইন ইউজ এটাকে বেশি দিন ব্যবহার করা যাবে না এটা কি আছে অবস্কিওর অবস্কিওর মানে নট কি বলবো যেটা প্রসিদ্ধ নয় অপ্রসিদ্ধ মানে নট ওয়েল নোন ঠিক আছে তারপরে আছে অবসোলেট আচ্ছা প্রিস্টাইন প্রিস্টাইন হচ্ছে বা প্রিস্টিন বা প্রিস্টাইন যাই বলুন না কেন প্রোনাউন্সিফিকেশন প্রিস্টিন মানে যেটা হচ্ছে একদম অরিজিনাল আসলের মতো একদম যখন যেমন প্রথমে কিনেছিলাম ঠিক তেমনই আছে একদম নতুনের মতো তাকে বলা হয় প্রিস্টিন আর ল্যাপস ল্যাপস কতটা আপনারা শুনেছেন যে ল্যাপস হয়ে গেছে আমার অ্যাপ্লিকেশানটা ল্যাপস হয়ে গেছে মানে কি এটা কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টাল কারণে সেটা ওখানে শেষ হয়ে গেছে মানে ওখানেই স্টপ হয়ে গেছে ফিনিশ হয়ে গেছে ফিনিশ বাই অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট ওকে সেটাকে বলা হয় ল্যাপস আর যেটাকে বেশি দিন হুইচ ইজ নো লঙ্গার ইন ইউজ সেটা হচ্ছে অবসোলেট অপশান নাম্বার বি হয়ে যাবে কারেক্ট বোঝা গেল নেক্সট নেক্সট হচ্ছে দ্য কারেক্ট সিকুয়েন্স ইন হুইচ দ্য ওয়ার্ড শুড বি অ্যারেঞ্জ টু মেক এ মিনিংফুল সেন্টেন্স তো পিকিউআরের আমি দুটো প্রশ্ন দিয়েছি খুব ভালো এবং করতে পেরে যাবেন ঠিক আছে দেখুন নাও দ্যাট দ্য অফিস ইজ ক্লোজড হ্যাভ গান দ্য টাইপিস্ট অল দ্য কারেক্ট সিকুয়েন্স শুড বি কী হতে পারে দেখুন এটা কী হবে বলুন নাও দ্যাট দ্য অফিস ইজ ক্লোজড এই পর্যন্ত হয়েছে ঠিক আছে তারপরে কী হবে অল দ্য টাইপিস্ট হ্যাভ গান বোঝা গেল এখান থেকে এইখানে তারপরে এখানে তারপরে এখানে ঠিক আছে তাহলে প্রথম কী হচ্ছে নাও দ্যাট বলছে নাও দ্যাট দ্য অফিস ইজ ক্লোজড এখন যেহেতু অফিসটা বন্ধ আছে অল মানে প্রত্যেকে তাহলে আর দিয়ে শুরু একটাই আছে এখানে প্রত্যেকে অল তারপরে পি সরি এখানে তো পি দেখতে পাচ্ছি না কিছু একটা গন্ডগোল হচ্ছে না না ঠিকই আছে এটা প্রথমেই তো এস আছে এটা তো শেষেরটা এস তাহলে এস দিয়ে শুরু হবে এস দিয়ে দুটো আছে তাহলে এস নাও দ্যাট দ্য অফিস ইজ ক্লোজড অল অল মানে এস অল দা দা মানে তাহলে এটা হচ্ছে কিউ ঠিক আছে অল দা টাইপিস টাইপিসটা হচ্ছে আর ঠিক আছে তারপর হচ্ছে পি হ্যাভ গান ঠিক আছে এই যে এই যে অবলিকগুলো দেওয়া আছে এটা ভুল 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 জায়গায় দেওয়া আছে সেই জন্য অসুবিধা হচ্ছে ঠিক আছে বোঝা গেছে দেখুন নাও দ্যাট দ্য অফিস ইজ অফিস ইজ ক্লোজড তারপর হচ্ছে লাস্টেরটা একদম অল অল তারপরে হচ্ছে দা মানে কি অল দা তারপরে আর হচ্ছে টাইপিস্ট টাইপিস্ট হ্যাভ গান প্রত্যেক টাইপ সবে সব টাইপিসগুলো বাড়ি চলে গেছে সমস্ত টাইপিসগুলো বাড়ি চলে গেছে কোথায় আছে এস কিউ আর পি প্রথমেরটা এটাই হয়ে যাবে সঠিক নেক্সট মাই ফাদার হোয়েন হি ওয়াজ অ্যাট স্কুল লাস্ট ইয়ার জনস ফিস পেড মাই ফাদার হোয়ে মাই ফাদার ঠিক আছে হোয়েন এখান থেকে শুরু ব্যাস এবার চেষ্টা করুন কী হবে মাই ফাদার হোয়েনের পর থেকে এগুলোকে নিয়ে ভাববেন ঠিক আছে কী হবে কোনটা সাজানোলে কী হবে মাই ফাদার না এ মাই ফাদারটা না সরি এখানটা এগুলো অবলিকগুলো ভুল আছে মাই ফাদার এখান থেকে হবে মাই ফাদার এরপর থেকে চারটে অপশান নিয়ে টেস্ট করুন কী হবে দেখুন মাই ফাদার আমি যদি বলি পেড পেড করেছিল জনস ফিস জনের ফিসটা পেড করেছিল হোয়েন হি ওয়াজ যখন সে অ্যাট স্কুল লাস্ট ইয়ার মানে একদম স্কুলের শেষ বছরে ঠিক আছে তাহলে কি উত্তর হলো মাই ফাদার পেড জনস ফিস হোয়েন হি ওয়াজ অ্যাট স্কুল লাস্ট ইয়ার এস আর পি কিউ অপশান নাম্বার বি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার বুঝে গেল নেক্সট সরি আচ্ছা অ্যাক্টিভ প্যাসিভ অ্যাক্টিভ ভয়েস আর প্যাসিভ ভয়েস মানে ভয়েস চেঞ্জ খুব সহজ হয়ে যাবে দেখুন হি নিউ দ্যাট হিজ ওন লাইফ ওয়াজ আনজাস্ট কী হবে চারটে অপশান করে বলুন কী হবে তো দেখুন এটা সঠিক উত্তর কী হবে শুধুমাত্র এটুকু দেখুন এটা ন্যারেশান চেঞ্জ নয় কিন্তু ন্যারেশানের সঙ্গে গোলাবেন না হি নিউ দ্যাট এটা একদম সিম্পল পাস করা আছে হি নিউ দ্যাট আর কিছু নেই হিজ ওন লাইফ ওয়াজ আনজাস সেটা পরের কথা আমি আসছি হিউ নিউ নিউ দ্যাট তাহলে এটা শুধুমাত্র পাস টেন্স আছে তাহলে প্যাজিবে ওয়াজ প্লাস ভারবের থার্ড ফর্ম হবে ঠিক আছে ওয়াজ প্লাস ভারবের থার্ড ফর্ম কোথায় আছে ঠিক আছে দেখুন ইট ওয়াজ নোন টু হবে ইট ওয়াজ নোন টু কোথায় আছে এখানে দুটোতে আছে ইট ওয়াজ নোন টু হিম আর ইট ওয়াজ নোন টু হিম দুটো আছে কিন্তু কোনটা সঠিক উত্তর হবে এইখানে আছে হিজ ওন লাইফ ওয়াজ আনজাস্ট 
এখানে দ্যাট ইজ ওন লাইফ হ্যাড বিন আনজাস্ট দ্যাট ইজ ওন লাইফ ওয়াজ আনজাস্ট সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার সি কেন দাদা অপশান নাম্বার সি কোনো অপশান হলো না এখানে তো ওয়াজ আছে ওয়াজ থাকলে হ্যাড বিন কেন হবে কাটা ঠিক আছে অপশান নাম্বার সি হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট আচ্ছা এটা কেন হলো না এটা কেন হলো না বাই হিম নয় বাই হিম নন টু হিম হয় ঠিক আছে নন টু হিম হয় নেক্সট দ্য স্টুডেন্ট হ্যাজ লার্ন দ্য অ্যান্সার বাই হার্ট দ্য স্টুডেন্ট হ্যাজ লার্ন কি কি টেস এটা এটা তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট করা আছে হ্যাজ হ্যাজ বা হ্যাভ এবং ভারবেট থার্ড ফর্ম দেওয়া আছে এটা তো সোজা হ্যাজ বা হ্যাভ থাকলে কি হয় বি হ্যাজ বা হ্যাভ থাকলে হ্যাজের সঙ্গে বা হ্যাভের সঙ্গে বিন যোগ হয় আর ভারবের থার্ড ফর্ম হয় আর কিছু নয় তাহলে দ্য অ্যান্সার তাহলে দ্য অ্যান্সারটা বাই হার্টটা পড়ে আসছি আমি দ্য অ্যান্সার তাহলে দ্য অ্যান্সার বলেছি হ্যাজ হবে বিন হবে দ্য অ্যান্সার হ্যাজ বিন লান্টে থার্ড ফর্ম তো দেওয়াই থাকে এটা ওই জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে ভয়েস চেঞ্জ সহজ তো লান্টই হবে দ্য অ্যান্সার হ্যাজ বিন লার্ন কোথায় আছে ও বাবা এটা একটাতেই আছে তাহলে বাকিটা আমার করার দরকারই নেই উত্তর হয়ে গেল এটাই দ্য অ্যান্সার হ্যাজ বিন লার্ন বাই হার্ট দ্য স্টুডেন্ট ওকে নেক্সট হ্যাঁ ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে অ্যান্টোনিম ঠিক আছে অ্যান্টোনিম পয়জনাস গ্যাসেস এমিটেড ফ্রম ফ্যাক্টরিস কন্ট্যামিনেট দ্য এয়ার উই ব্রেথ ইন খুব সুন্দর একদম সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে অ্যান্টোনিম দেওয়া আছে ঠিক আছে তো কন্ট্যামিনেটের অ্যান্টোনিম মানে বিপরীত শব্দ বলতে হবে পয়জনাস গ্যাসেস ঠিক আছে মানে বিষাক্ত গ্যাসেস এমিটেড ফ্রম ফ্যাক্টরিস যেগুলো বিভিন্ন ফ্যাক্টরি থেকে নিষ্কাশিত হয় কন্ট্যামিনেট মানে দূষিত করে দ্য এয়ার বাতাসকে উই ব্রেথ ইন যেটা আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিই তাহলে কন্ট্যামিনেট মানে আমি বলেই দিলাম যে কি করা অবিশুদ্ধ করা ঠিক আছে তো কি হবে স্যান্টিফাই ইনভিগোরেট টেন্ট পিউরিফাই কি হবে কন্ট্যামিনেট বিশুদ্ধ পিউরিফাই করে ঠিক আছে এর বিপরীত হচ্ছে অ্যান্টোনিম হচ্ছে পিউরিফাই করা কন্ট্যামিনেট হচ্ছে দূষিত আর পিউরিফাই মানে বিশুদ্ধ ওকে নেক্সট হি ইজ ফ্রুগাল ইন ইজ স্পেন্ডিং স্পেন্ডিং স্পেন্ড মানে খরচ করা টাকা পয়সা খরচ করাকে বলা হয় স্পেন্ড হি ইজ ফ্রুগাল ফ্রুগাল মানে কি ফ্রুগাল মানে সেই ব্যক্তিরা এমনই ব্যক্তি যে যতটা দরকার তার থেকে বেশি কোনো দিন খরচ করে না একদম বুঝে শুনে চলে যাকে আমরা বাংলা কথায় বলতে পারি যে ক্রিপ্টে ঠিক আছে যতটুকু দরকার ততটুকু তার বেশি করে না তাহলে অ্যান্টোনিম কী হবে ইকোনমিক্যাল অর্থনৈতিক এক্সট্রা ব্যাগেন্ট মানে একদম হাত খুলে খরচ মিজারলি মানে কীপনতা গ্রিডি মানে লোভি সঠিক উত্তর করে ফেলেছেন কি হবে এক্সট্রা ভ্যাগেন্ট ফ্রুগাল মানে হচ্ছে বললাম এই মাত্র যতটুকু দরকার সেটুকুই খরচ করে তার বেশি করে না তার এক্সট্রা ব্যাগেন্ট মানে হাত খুলে খরচ করা যেমন খুশি খরচ করে ফেলছে তাহলে এক্সট্রা ব্যাগেন্ট হয়ে যাবে সঠিক উত্তর যেহেতু অ্যান্টোনিম বলেছে কিন্তু যদি সিনোনিম বলতো তাহলে কিন্তু মিজারলি উত্তর হতো মিজারলি মানে কৃপণতা ঠিক আছে এটা তখন উত্তর হতো এটার উত্তর কি হবে এক্সট্রা ভ্যাগেন্ট ওকে সঠিক উত্তর বি নেক্সট নেক্সট হচ্ছে এটা হচ্ছে ই ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট স্পিচ এটা ন্যারেশান চেঞ্জ ঠিক আছে জন সেড টু মি হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন লাস্ট নাইট দারুণ প্রশ্ন ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশান চেঞ্জ করতে আমার খুব ভালো লাগে বা আপনাদের খুব ভালো লাগবে তো জন সেড টু মি দেখুন এখানে জিজ্ঞাসার জন্য আছে মানে সেড টুটা আক্সট হয়ে যাবে পরিষ্কার কথা এটা জিজ্ঞাসার জন্য আছে সেড টুটা আক্স টু সিম্পলি একদম ঠিক আছে তাহলে জন আক্সট মি কোথায় সব কটাতেই জন আক্সট মি দেওয়া আছে এখান থেকে করা যাবে না হোয়ার হ্যাভ ইউ এখানে হ্যাভ আছে আর বাইরের কি আছে পাস্ট টেন্স আছে তাহলে হ্যাভটা হ্যাড হবে তাহলে হোয়ার হ্যাড হয় ঠিক আছে হোয়ার হ্যাড এই বন্ধু ঠিক আছে কোথায় কোথায় হোয়ার হ্যাড হ্যাড আছে দেখুন এইখানে দেখুন কোনটা হবে হোয়ার হ্যাড আই বিন না হোয়ার আই হ্যাড বিন দেখুন যেহেতু এটা হোয়ার হ্যাড আই হবে না আর কোনো কোয়েশ্চেনমূলক মানে সেন্স থাকবে না কি হবে হোয়ার আই হ্যাড বিন হবে প্লেন একদম হোয়ার হ্যাড আই আর হবে না আই হ্যাড হবে ওকে এটুকু মাথায় রাখবেন জিজ্ঞাসা জন্য যেহেতু উঠে গেছে এবং তার জন্য আমি আক্স ইউজ করেছি তাহলে এখানে হ্যাড আই বিন করার দরকার নেই আই হ্যাড বিন হবে ওকে এটাই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর নেক্সট সি সেড টু মি ইট হ্যাজ বিন রেনিং হেভিলি অ্যান্ড ইউ ক্যান নট গো এখানে কিন্তু দুটো ভাড়া দেওয়া আছে অক্সিলারি কি ক্যান নটা হচ্ছে আবার এখানে এবার এখানে আবার হ্যাজ বিনও ইউজ করে তাহলে কোনটাকে চেঞ্জ করব ঠিক আছে দেখুন কি হবে এটা নেড়াসান চেঞ্জ ভয়েস চেঞ্জের সঙ্গে আবার গুলিয়ে ফেলবেন না এটাও 
ইট হ্যাজ বিন রেনিং হেভিলি অ্যান্ড ইউ ক্যান হি সেট টু মি আছে তো এখানে সব পড়াতে টোল্ড মি আছে সেট টু থাকলে টোল্ড হয়ে যায় আর শুধু সেট থাকলে দ্যাট হয় সেট দ্যাট হয় তো যেহেতু সেট টু এটা টোল্ড হয়ে যাবে সি টোল্ড মি ইট হ্যাজ বিন আছে তাহলে হ্যাজ বিনটা যেহেতু এটা বাইরে পাস টেন্স হ্যাজ বিনটা হয়ে যাবে হ্যাড বিন তাহলে ইট হ্যাড বিন রেনিং ইট হ্যাড বিন রেনিং হবে হ্যাজটা হয়ে যাবে হ্যাড কোথায় এবার দেখুন সেন্টেন্সে হি টোল্ড সি টোল্ড মি সি টোল্ড মি সি টোল্ড মি ইট হ্যাড বিন ইট হ্যাড বিন একটাতেই আছে অপশান নাম্বার এ ইট হ্যাড বিন রেনিং বাকি আমার করার দরকার নেই এটাই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর ইট হ্যাড বিন রেনিং হেভেলি অ্যান্ড আই দেখুন ক্যান নট গোটা হয়ে গেল কুড নট গো যখন ভয়েস চেঞ্জ করেছিলাম তখন আমি বলেছিলাম কি ওই প্রথমেরটাই খালি চেঞ্জ হয়েছিল কিন্তু ন্যারেসানে চেঞ্জে দেখুন পুরো যতটা ভেতরে থাকবে কোলাডের মধ্যে ঠিক আছে পুরোটাই চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু পুরোটার এটাই চেঞ্জ হবে ভারতগুলো চেঞ্জ হবে বুঝা গেল নেক্সট নেক্সট হচ্ছে ক্লিক অন দ্য ওয়ার্ড ইউ কনসিলার মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চারটে অপশান থেকে আপনাকে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেটা আছে সেটাই আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে অথরিটি ড্যাস হোয়েন ইট ইজ অনলি সাপোর্টেড বাই দ্য মরাল পিউরিটি অফ ইটস ইউজ সঠিক উত্তর আপনাকে বলতে হবে ঠিক আছে ওকে বলুন চেষ্টা করুন এটা সঠিক উত্তর কি হবে অথরিটি কি হবে ক্রাম্বলস অপশান নাম্বার সি অথরিটি ক্রাম্বলস হোয়েন ইট ইজ নট সাপোর্টেড বাই দ্য মরাল পিউরিটি অফ ইটস ইউজ ক্রাম্বলস মানে হচ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অথরিটিটা ভেঙে গেছিলো একটু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছিলো কারণ হোয়েন ইট ইজ নট সাপোর্টেড যখন এটা সাপোর্ট পাচ্ছিল নট সাপোর্টেড বাই দ্য মরাল পিউরিটি অফ ইটস ইউজার্স ঠিক আছে আচ্ছা প্রিভেলস মানে তাহলে মানে কি প্রিভেলস প্রিভেলস মানে মেনে নেওয়া মেনে নেওয়াটা এখানে হবে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এন্টেলস এন্টেলস মানে কি এন্টেলস হচ্ছে একদম কি বলবো কোনো জিনিসকে আবশ্যিক করা যেটা একদম দরকার ওইটা আবশ্যিক ওই এন্টেলস কথার অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসকে আবশ্যিক করে দেওয়া ঠিক আছে আবশ্যিক করা মানে এটা আমাকে করতেই হবে আপনার ইংলিশ ক্লাসটা দিতেই হবে আবশ্যিক ওয়েটস ওয়েটস মানে অপেক্ষা এটা তো জানা তো এখানে হবে অথরিটি ক্রাম্বলস টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল হোয়েন ইট ইজ নট সাপোর্টেড বাই দ্য মরাল পিউরিটি নেক্সট বিকজ অফ ইজ ড্যাস হ্যাবিটস হি কুড নট সেভ মাচ মানি কি সুন্দর বিকজ কারণ হিজ ড্যাস হ্যাবিট কি হ্যাবিট আমার পরে আসছি হি কুড নট সেভ মাচ মানি সে কিছুতেই বেশি টাকা জমাতে পারছিল না তাহলে একবার একটু জাস্ট মাথা চিন্তা করে দেখুন আমার কাছে যদি আমি যদি আমি যদি আমার সব যদি এরকম হয় যে আমি কৃপণ তাহলে তো আমার কাছে টাকা জমে যাবে কিন্তু যদি আমি হাত খুলে খরচ করি আমার কাছে কি টাকা জমবে তার মানে আমাকে কী হতে হবে এক্সট্রা ভ্যাগেন্ট হতে হবে তাই তো তো বিকজ অফ ইস এক্সট্রা ভ্যাগেন্ট হ্যাবিটস এক্সট্রা ভ্যাগেন্ট হ্যাবিস হ্যাবিটস হি কুড নট সেভ মাজ মানি ঠিক আছে সে এতটাই হাল হ্যাঁ মানে হাত খোলা যার জন্য সে একটাও টাকা জমাতে পারে না কিন্তু সে যদি ফ্রুগাল হতো তাহলে কিন্তু টাকা জমাতে পারত বোঝা গেল নেক্সট অনলি দ্য চেয়ারম্যান ড্যাস টু দ্য প্রোপোজাল টু বিল্ড মোর হাউসেস টু বিল্ড মোর হাউসেস মানে আরও বেশি বাড়ি বানানোর প্রোপোজাল কি ঠিক আছে এখানে আছে চেয়ারম্যান অনলি দ্য চেয়ারম্যান একমাত্র চেয়ারম্যানই কি করতে পারে অ্যাভয়েডেড না অ্যাভয়েডেড কেন যদি অ্যাভয়েডেড হবে না অ্যাভয়েডেড মানে পাত্তা না দেওয়া অ্যাডমিটেড অ্যাডমিট মানে ভর্তি করে দেওয়া বা যুক্ত করে দেওয়া এটা নয় প্রিভেন্টেড প্রিভেন্টেড মানে প্রতিরোধ করা এটা ঠিক হচ্ছে না অনলি দ্য চেয়ারম্যান প্রিভেন্টেড টু দ্য প্রোপোজাল প্রোপোজালের প্রতি প্রিভেন্টেড করবে টু বিল্ড মোর হাউস হাউস বানাতে গেলে যদি মানে আরও বাড়ি বানাতে হয় তাহলে প্রিভেন্ট করলে কীভাবে চলবে চলবে না তাহলে চেয়ারম্যান কি হবে একমাত্র চেয়ারম্যানই অবজেকশান করবে বাকি কেউ অবজেকশান করবে না মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান অবজেকশান করবে না এখানে জলাশয় বুঝিয়ে বাড়ি করা যাবে না কিন্তু মানে বর্তমানে সেটা উল্টো হয় অনলি দ্য চেয়ারম্যান অবজেক্টের জায়গায় তারা একদম অ্যাকসেপ্ট করে নেয় যে হ্যাঁ পুকুর বুঝিয়ে বাড়ি হোক আর পরিবেশ দূষিত হয়ে যাক হয়ে যাক এইভাবে যাই হোক ছাড়ুন অনলি দ্য চেয়ারম্যান অবজেক্টেড টু দ্য প্রোপোজাল টু বিল্ড মোর হাউস বোঝা গেল নেক্সট তো বন্ধুরা ধন্যবাদ আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই তো পঁচিশের মধ্যে আপনাদের কত হচ্ছে অবশ্যই স্কোরটা জানাবেন তবে আমি বুঝতে পারবো আপনাদের মানে কীরকম প্রিপারেশান চলছে এবং আরও কীভাবে উন্নতি করা যায় মানে ক্লাসটার মাধ্যমে আমি চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন লাইক একটা একটা খুব সাপোর্ট ভিডিও বানানোর জন্য এবং নেক্সট ভিডিও ভিডিও আনার জন্য ঠিক আছে 
আপনারাও পরিশ্রম করছেন পড়াশোনা করছেন চাকরির জন্য আমিও আপনাদেরকে অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা বানাচ্ছি অনেকটা সময় লাগে ভিডিও করতে এই সমস্তগুলোকে এডিটিং করতে অনেক সময় লাগে লাইভ বোর্ডে নিয়ে এসে লেখালেখি করতে অনেক সময় লাগে তো সেহেতু এগুলো একটু মাথায় রাখবেন ভালো না লাগলে অবশ্যই যদি লাইক দেবেন লাইক দিলে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এটাও একটা বড় ব্যাপার তো দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে আরও একটা নতুন ক্লাস নিয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ